Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Borendra online television er Ramzanul Mubarak onushthanti dekhar jonno apnader amontron janacchi. Priyo darshok srota jara amader sathe ongsho grohon korechen kache dure deshe desher bahire theke apnader shokolke abaro sangrami salam janai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amra prottek din Shams Real Estate Company Limited, Kashful Quran Foundation, and Rashahi, Ulama Purisho, the Shadwik Shahuzuvitai, Borendro Online Television, a Alochona Romustanti of Nara de Ketaken, Amrapotidin, Bivino Vishai, Rupore, Bivino Alochok, Dermoke, Amrakota Shonetaki, Atsko, Active Hino Vishai, and Utondo, Utibo Gurutupon of Vishai Rupore, Alochon Amrakorbo, and Sheti Holo Shirk, Shirk Mokto, Bidat Mokto, Unnoto Amol. অন্যত জীবন গঠনে মাহে রমজানের ভূমিকা এবং আমাদের কোরআন থেকে শিক্ষা এই শিরকের উপরে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট আলেম দ্বীন ইসলামী চিন্তাবিদ বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি রাজশাহী জেলা শাখার সংগ্রামী সেক্রেটারি মাওলানা আফজাল হোসেন হামিদি আমরা আলোচকের সাথে পরিচয় হয়ে নেব মাওলানা আফজাল হোসেন হামিদি সাহেব Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Huzur bhalo aad sen. Alhamdulillah. Apne bhalo aad sen. Alhamdulillah. Dashak srta. Shirk amon ekti ibadat. Amon ekti ibadat vidham shikari naam. Je inna shirka la zulmu nazim. Allah subhanahu wa taala bolat sen shirk holo shabche bolo aparat. Joto kovi ra guna rasay ek number holo shirk. Shamast aparat Allah pak maaf kore den. শুধু মাত্র শিরকের অপরাধ ছাড়া তাহলে বুঝতেই পারছেন যে সবচেয়ে বড় গুনাহ যেটি সেটি এর কুফল কত ভয়াবহ হতে পারে আজকে আমরা কেউ জেনে কেউ না জেনে কেউ বুঝে কেউ না বুঝে কেউ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমরা শিরকের ভিতরে ডুবে রয়েছি আমরা বিদআতের ভিতরে ডুবে রয়েছি আজকে আমরা আলোচনা করব যে আমরা আসলে কোন কোন শিরকের উপরে রয়েছি যদি এটার উপরে থেকেই থাকি তাহলে আমাদের ক্ষতিটা কি হবে এই শিরক থেকে উত্তরণের উপায় কি বাঁচার উপায় কি আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা চলে যাচ্ছি মাওলানা আফজাল হোসেন হামিদ সাহেবের কাছে হুজুর আমরা আজকে অনেকেই সুন্দরভাবে ইবাদত করি মসজিদে যাই নামাজ পড়ছি মাহে রমজানে তারাবি পড়তেছি কিন্তু এর ভিতরেও আমাদের শিরক ঢুকে রয়েছে বেদাত ঢুকে রয়েছে তা আপনি একটু শিরকের ভয়াবহতা নিয়ে এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশনা কি এই বিষয়ে আলোচনা করবেন আমাদের মাঝে ধন্যবাদ Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi illayin astafa fa'adhu billahi inna shaytu wa rajim bismillahi wa rahmanu wa rahim inna shirika la thulmun azim Mohan Allah Ta'ala Amadir Malik Amadir Khalik Amadir Palun Korta Rizik Data Rokha Korta Ayn Data Bidhan Data Ote Manushi Shabe Allah Ta'ala Amadir Gastege Shirk Mokto Ibadot Chan আল্লাহ তাআলা এইজন্যই আমাদেরকে দুনিয়ার বুকে যত নবী এবং রাসূল পাঠিয়েছেন আমরা প্রত্যেক নবী এবং রাসূলের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি প্রত্যেক নবীর একটাই দাওয়া ছিল ইয়া কওমি ইবাদুল্লাহ মা আলাকুম মিন ইলাহিন গায়রু হে আমার কওম হে আমার জাতির লোকেরা তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো গোলামী করো তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই তাহলে এখানে সকল নবী এবং রাসূল আমি সময় সংক্ষেপে আমি সকল নবীদের সেই আয়াতগুলো আমি উল্লেখ করব না তবে আমি এতটুকুন কথা বলবো প্রত্যেক নবী তার কওমকে শিখ মুক্তি ইবাদতের জন্যই প্রথম দাওয়াত দিয়েছেন তারা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তারা যে সংগ্রাম করেছেন তারা যে শ্রম দিয়েছেন একটি বিষয় সবচেয়ে বেশি শ্রম দিয়েছেন সেটি হলো শিখ মুক্তি ইবাদত করার জন্য তার জাতিকে তিনি তারা আহ্বান করছেন এবং তারা সেই চেষ্টায় অব্যাহত রেখেছেন আল্লাহ সুমান তালা শিখ মুক্তি ইবাদত করার ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআনে উন্মুক্ত আহ্বান জানিয়েছেন ও আবদুল্লাহ খুঁড়ে দেখব সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন আহ্বান করছেন তোমরা আল্লাহ তালা দাস করো আল্লাহর গোলামি করো আর আল্লাহর সাথে কাউকেই শরিক করো না আর পিতা মাতার সাথে সদাচারণ করো এখানে আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ সুমান তালা শিখ মুক্তি বাদ করার জন্য গোটা মানব জাতিকে আল্লাহ তালা আহ্বান করছেন যে তোমরা এক আল্লাহ দাসত্ব করো এক আল্লাহর গোলামি করো তার কোনো শরীর নাই অথচ আজকে আমরা সমাজে চলতে ফিরতে আমরা সব জায়গায় দেখতে পাই শিরকের সরাসরি আমরা যে মুসলিম হিসেবে দাবি করি 
আমরাও যে শিখ মুক্ত আছি এটাও কখনো বলতে আমরা পারবো না কারণ আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে যে শিখ মুক্তি আবাদত করতে বলছেন অথচ আমরা এখানে আমি একটু পরে আলোচনা করি শিখ আমরা প্রথমে ধারণা দিলাম আমি যেটা এরপরে আমি আপনি যেটা বলছিলেন যে সমস্ত নবী এবং রসুল তাদের দাওয়াতের মূল কাজে ছিল শিরকের ব্যাপারে সচেতন করে সেখান থেকে মুক্ত আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের সেই কোটেশনটা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ওলা কদ বাস না ফি করলি উম্মাতি রসুলা আনি বুদুল্লাহ স্থানী বুদ্ধগুর আদম থেকে শুরু করে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেকটা নবী এবং রসুলের দাওয়াতের মূল মিশন ছিল দুটি একটি হলো তাওহিদের পক্ষে আরেকটা হলো তাগতের বিপক্ষে আর তাগতের আপনি যে কথাগুলি বলছিলেন সমাজের মানুষগুলি যেখানে যাবেন আপনি আমি বুঝতে পারছি সেই জায়গাটাই কিন্তু আমরা তাওহিদের পক্ষে অটুট নাই বরং তাগতের দিকেই আমরা বেশি ধাবিত হয়েছি অথচ প্রত্যেকটা নবী রসুল এই পথেই দাওয়াত দিয়েছেন যে তাগতের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাকো তাদের ছেড়ে দাও তাওহিদের পক্ষে থাকো এটা কিন্তু আল্লাহ তালা জানিয়ে দিচ্ছেন জি আপনি যেটা বলছিলেন তো আমরা প্রথমে এখন আমরা একটা বিষয় আমি বলতে চাইছি সে রসিক আসলে প্রধানত দুই প্রকার শিখ বি জাত আর শিখ বি সিফাত সেখানে যদি আল্লাহ তালাকে যদি এইভাবে বলা হয় যে আল্লাহর কোন সন্তান আছে আল্লাহর কোন স্ত্রী আছে বা আল্লাহর সাথে এই কাজে তার সাথে আরো কেউ শরিক আছে তাহলে এটা হবে শিল্প অর্থাৎ শিল্প মানি হলো অংশীদার সাব্যস্ত করা আল্লাহর সাথে বা কোনো শক্তির সাথে অন্য কোনো শক্তি অন্য কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো বস্তু তার সাথে অংশীদার আছে এইটা যদি কেউ মনে করে তাহলে সেটাই হলো শিল্প যেমন মুশিকরা আল্লাহ তালাকে স্বীকার করত বটে আল্লাহ তালার ঘর বলে তারা আল্লাহর ঘর তাহ করত আবার সেখানে আবার তারা বিভিন্ন মূর্তি এনে স্থাপন করছিল যে এক একটা জিনিসের জন্য এক একটা জিনিসের কাছে তারা মাথা নত করত আমরা আমাদের দেশে এমন দেখতে পাই যে আমাদের দেশে হিন্দু ভাইরা তারা কি করে দুর্গার পূজা করে কালীর পূজা করে সরস্বতীর পূজা করে এই এক একটা জিনিস যেরকম এক একটা পূজা করে এক একটা জিনিসের কাছে এক একটা এক এক সময় তারা চায় সরস্বতীর কাছে তারা বিদ্যা চায় তাহলে এই যে দেখেন বিদ্যা দেওয়ার মালিককে জ্ঞান দেওয়ার মালিককে একমাত্র আল্লাহ সমান তালা অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইভাবে করে জাতি বিভিন্ন জাতি আল্লাহর সাথে এইভাবে করে শিরিক করতেছে এই শিরিক মানে হলো আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা আল্লাহর সাথে অন্য কোন শক্তিকে সংযোগ করা এটা হলো আসলে শিরিক আর এই শির এই শিরিক আল্লাহ সমান তারা এই শিরিকের গুণা কখনোই ক্ষমা করেন না আল্লাহ সমান তারা বলছেন ইন্নাল্লাহিরু আইসুর কবি ওয়াক ফির মা দু নিকে নিমাইয়া শাহ আল্লাহ তালা ঘোষণা করছেন যে আল্লাহ তালা কখনই ক্ষমা করেন না যা আল্লাহর সাথে শিক করে আর এছাড়া যত গুণ আছে আল্লাহ তালা ইচ্ছে করলে তা ক্ষমা করে দেন আপনি যে দুই প্রকারের কথা বলছিলেন জি তো শিখ হলো শিখ বি জাত আল্লাহ তালার সাথে জাতি সত্তার সাথে শিখ করা যেমন কেউ যদি মনে করে আল্লাহর স্ত্রী আছে আল্লাহর সন্তান আছে যেমন ঈশা আলাইসালামকে খ্রিস্টানরা যারা আল্লাহর পুত্র বলে থাকে আল্লাহ পুত্র বলে থাকে মাসিহুল্লাহ বলে থাকে এরপরে ইহুদিরা তারাও তারাও কিন্তু আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করছে যেমন উজাইরে আসালাতামকে আল্লাহ পয়গাম্বরকে তারা বসে উজাইর উবনুল্লাহ উজাইর আল্লাহর পুত্র নওয়াজ বিল্লাহ অথচ এই কথাগুলো তারা বলে এটা শিখবে যার এবং খ্রিস্টানরা তারা তৃত্যবাদে বিশ্বাসী যেমন আল্লাহ তালা কোরআনে মানে তৃত্যবাদের কথা বলছেন তারা তিনের পূজা করে তিনের এবাদত করে মাতা পিতা পুত্র এ বলে করে তারা দুই কাঁধে হাত দেয় মাথায় হাত চোখে এটা হলো তৃত্যবাদ এটা দিয়ে তারা বুঝাচ্ছে যে আল্লাহ হলেন আল্লাহ হলেন পিতা নাউজবিল্লা আর ঈশালা সাল্লাম হলেন পুত্র আর মরিয়াম মা আপনি যে সুন্দর কথাগুলো বলছিলেন এর জবাব কিন্তু যারা বলে তাদের কাছে রয়েছে কে না জানে সোরাই ক্লাস মুখস্ত ছোট্ট একটি সোরা সোরাই ক্লাস এর ভিতরে কিন্তু এর চমৎকার জবাব আল্লাহ দিয়েছে যে পুত্র আছে না নাই তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং কারো কাছে জন্ম নেন নাই তার সমুখ কেউ নাই অথচ এই শিখ বিজাত আমাদের সমাজে এখনো চালু আছে শিখ খ্রিস্টানরা এখনো পর্যন্ত তৃতীয়বাদের ইয়া করে ইহুদিরা ইয়া করে এরপরে 
শিরকের আরেকটি হলো যে তারা আমাদের দেশে যারা মুশরিক আমরা যাদের যারা হিন্দু ভাইরা তারা বারো মাসে তেরো পূজা করে আমাদের পার্শ্ববর্তী আমার আমাদের দেশ আছে সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ বলা হয় সেখানে তারা বড় যে কোনো একটা জিনিস দেখলেই তার কাছে তারা নম নম করে তারা মাথা নত সাপের পূজা করে গাছের পূজা করে গরুর পূজা করে সূর্যের পূজা করে হ্যাঁ তো এইভাবে করে আসলে সমাজটা শিরকে ভরপুর হয়ে আছে অথচ আল্লাহ সুমান তালা বলছেন যে শিখ থেকে তোমরা বেঁচে থাকো আল্লাহ তুষ্টিক বিল্লা তোমরা আল্লাহর সাথে শিখ করো না অথচ আমরা এটা দেখতে পাই আর আরেকটি বিষয় আমরা দেখব যে শিখ বিগ জাত এটা তো বড় শিখ এরপরে শিখ বিগ সিফাত এই সিফাতের সাথে কিন্তু অনেকে হিসাবেও আমরাও অনেকে এর সাথে জড়িত রয়েছি শিখ বিগ সিফাত গুণাবলীর সাথে আল্লাহ তালার গুণাবলীর সাথে শিরক করা এটা কিন্তু মারাত্মক একটি সেটা কি ধরনের বা কেমন সেটা সেটা ইয়া হতে পারে আমরা আমরা আল্লাহ তালার যেমন আমি একটু আগে বললাম যে সরস্বতী পূজা করে তো আল্লাহ তালা জ্ঞান দেওয়ার মালিক আল্লাহ তালাই জ্ঞান দেওয়ার মালিক অথচ কাউকে জ্ঞানের মালিক মনে করে সরস্বতীকে জ্ঞানের মালিক মনে করা হচ্ছে এরপরে সন্তান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালা এটা আল্লাহ তালার গুণ আল্লাহ তালাই এটা দিবেন অথচ কেউ গিয়ে কি করে কাছে মাজার মাজার কাছে গিয়ে চাচ্ছে অথচ মৃত্যু ব্যক্তি কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নাই পীর সাহেবের কাছে গিয়ে সাহেবের কাছে গিয়ে চাচ্ছে এবং বলছে হে হে বাবা আমার আমাকে বিপদ মুক্ত করো অথচ আল্লাহ সুবাহ বলছেন মা আসা বা মা আসা বা আমি মুসিবতেন ইল্লা বিহ মুসিবত একমাত্র আল্লাহ তালার হুকুম হুকুমেই আসে আল্লাহর হুকুম সার আসতে পারে না আর মুসিবত থেকে রক্ষা করতে পারে না একমাত্র আল্লাহ অথচ আমরা সেই বিপদ থেকে মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য আমরা পীরের পীরের কাছে যাই বাবার কাছে যাই তার কাছে মুক্তি পেতে চাই অথচ এটা পরিষ্কার শীত এই শীতগুলো কিন্তু আমাদের মুসলিম হওয়ার পরেও আমাদের সমাজে চালু আছে এই জন্য আল্লাহ তালা সোরা ইউসুফের মধ্যে সম্ভবত আল্লাহ তালা বলছেন অমা ইউন আখসাদ ইল্লা ওহ মুসিকু ইমান আনার পরে অধিকাংশ মানুষ মুসিক আপনি বললেন যে ইমানদারেরাও এই শিরকের কাজ করে তাহলে আমরা যারা মুসলমান যারা ইমানদার আমরা যদি শিরকের সাথে জড়িয়ে যাই আমাদেরকে তো মুসিক বলা যাবে অবশ্যই তাহলে মুসিকদের তো ইহ কালো খারাপ পরে কালো খারাপ দেখেন আমি আর একটি আয়াত আপনাদের উদ্দেশ্যে দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে আমি উল্লেখ করছি আল্লাহ সুমাল মহাগন্ত আল কোরআন করিমের মধ্যে বলছেন আর আইটা মানিকটা খোদা ইলাহু হাওয়াহু আফা আনতা তা কুন আলাইহি ওকিলা রাসুল আকরাম সাল্লামকে আল্লাহ তালা উল্লেখ করে বলছেন হে রাসুল আপনি কি ওই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে ব্যক্তি তার ঈশ্বর এবং প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়েছে আর আপনি কখনোই ওই ব্যক্তির উকিল হতে পারেন না তাহলে এখানে মানে আমরা ঈশ্বর প্রবৃত্তি আমার মনে যা চাই আমি যদি সেটাই করি তাহলে আমি শিরিক করতেছি আল্লাহর সাথে এখানে মন চাই জিন্দিগি যাপন করা এখন দোকানে অনেক কাস্টমার আসছে হ্যাঁ দোকানে অনেক কাস্টমার আসছে তো নামাজটা পরেই পরে নেই যদি এখন আমি নামাজ পড়তে যাই তাহলে আমার ব্যবসার লস হয়ে যাবে এই যে আমি লস লাভের হিসাব মনে করলাম আমার এই কাস্টমারকে অথচ আল্লাহ সাল্লা এখন আজান হয়েছে এখন আল্লাহ তালার হুকুম হলো যখনই তোমার আজান হয় তখন তোমরা কি করো তোমরা জামাতে হাজির হও কিন্তু আমরা সব কাজ ছেড়ে যেখানে জামাতে যাওয়ার কথা ছিল সেখানে আমরা কি করতেছি আমি ব্যবসাটাকে আমার আমার ক্রেতা আমার সেই কাস্টমারকে আমি মনে করতেছি আমার লাভ এটা আমার লস হয়ে যাবে আমি যদি এখন ব্যবসা না করি তাহলে আমার লস হয়ে যাবে এই যে এই যে আমরা ইসলিম প্রবৃত্তিকে আমার মনে চাইলো সেটা আমার এখন চোখে খুবই ঘুম ঠিক আছে নামাজটা আমি পরেই আদায় করে নেব আমার হাতে এখন অনেক কাজ আমি এই কাজটা সেরে তারপর নামাজ আদায় করে নেব এই যে মনে যেটা চাইলো আল্লাহর হুকুমের চেয়ে আমি আল্লাহর হুকুমের চেয়ে আমার মনের ইসলাম প্রবৃত্তিকে আমি বড় করে এটাই হলো মনকে ইলাহ ইলাহ বানানো 
তাহলে এইভাবে করে আমরা অনেকেই কিন্তু এই ধরনের ইয়ার সাথে আমরা শিল্পের সাথে জড়িত সাথে জড়িত আমি আরেকটি আরেকটি ইয়া করব পীর এবং মুশেক যাদেরকে আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন ইত্যাখ আহবার হোম অর উহবান আহম আর বাবা মিন আল মাসি হো মাসি হোক না মারিয়াম তারা তারা আহবার এবং রহমান দেশের যারা বড় বড় পণ্ডিত বড় আলেম পীর তরবেশ এই ধরনের মানুষকেও মানুষেরা ইলাহের স্থানে বসিয়ে নিয়েছে আল্লাহ বলছেন তারা ইলাহ হিসেবে বসিয়ে নিয়েছে এবং এবং কি মাসি হুগ্ন মারিয়াম মারিয়ামের ছেলে মসিহকেও তারা ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এ ধরনের বড় বড় শিল্প আমাদের সমাজে চালু আছে এই সমাজ সমাজে যে যে শিল্পগুলো চালু আছে এর থেকে যদি আমরা বাঁচতে পারি বাঁচতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে খাস তবা করা ছাড়া আমাদের এখান থেকে বাঁচার কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপায় নাই আমাদেরকে অবশ্যই এর থেকে বাঁচতে হবে আর শিল্পের গুণা একমাত্র খালেস তবা ছাড়া আল্লাহ তালা কখনোই অনেক চমৎকার আলোচনা করছেন আপনি আমরা যেটা জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়গুলি যেমন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রিজিকদাতা আল্লাহ আইনদাতা আল্লাহ বিধানদাতা আল্লাহ সম্মানের মালিক আল্লাহ ইজ্জতের মালিক আল্লাহ হায়াতের মালিক আল্লাহ ক্ষমতায় বসানোর মালিক আল্লাহ ক্ষমা থেকে নামানোর মালিক আল্লাহ এটা তো তাহিদের কথা কিন্তু আমরা সেখানে গিয়ে রিজিক অন্বেষণের জন্য আরেকজনের পিছনে ঘুরতেছি এরপরে আমরা সম্মান মর্যাদা আরেকজনের কাছে পাবো বলে মনে করে যে কার্যকলাপ করছি আসলে এগুলো আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখবেন এটা এটা তো আল্লাহ আল্লাহ সোনাত রাসুরানে পরিষ্কার করে ঘোষণা করছেন সবকিছুর মালিক এখানে আয়াতের পরবর্তী আয়াতের শেষে আল্লাহ তালা কিন্তু বলছেন রিজিকের কথা বলছে বিকয়ের হিসাব আমি আল্লাহ তালা বিকয়ের হিসাবে দিতে পারি রিজিকের একমাত্র মালিক আল্লাহ তালা অমামিন তাহ বহা দুনিয়াতে যত বিশ্ব রসিন প্রাণী প্রাণী আছে সব প্রাণীর একমাত্র রিজিকের জামিন একমাত্র আল্লাহ সুমান তালা দুনিয়ার কেউ খাওয়ানোর মালিক না দেওয়ার মালিক না সাইদানা হজরত সোলেম আসাদাম আল্লাহ তালার কাছে আরাধনা করছিলেন তিনি চাইছিলেন যে একটি বেলা দুনিয়ার সকল প্রাণীকে তিনি খাবার দিবেন আল্লাহ তালা বারবার বারণ করছিলেন সোলাইমান এটা তুমি পারবে না এরপরও তিনি যখন বারবার বায়না ধরছিলেন আল্লাহ সোমান তাকে অনুমতি দিলেন ঠিক আছে তুমি ব্যবস্থা করো তিনি যদি ব্যবস্থা করলেন প্রাণী একটা মাত্র সমুদ্রের মাছ সে এসে বলল হে সোলাইমান তুমি নাকি আজকে খাবারের দায়িত্ব নিয়েছো তো আমাকে খাবার আমার আল্লাহ তালা আমাকে আল্লাহ সমস্ত প্রাণীকে খাবার দেবে কিন্তু একটা এসে দাবি করছে প্রাণী এসে দাবি করছে যে তুমি আমার খাবার সময় পার হয়ে গেছে আল্লাহ ইতিমধ্যে আমাকে খাবার দিতেন তুমি তাড়াতাড়ি আমার খাবার দাও তো বিচারা বলছে যে এখনও একটু সময় লাগবে বলছে না না এখনই আমাকে দাও আমার আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে গেছি এরপরে দেখা গেল যে তিনি সকল প্রাণীর জন্য যে খাদ্য তিনি জমা জমা করছিলেন সব খাদ্য এক লোকমায় ওই মাছ খেয়ে ফেলছে আল্লাহ অথচ তিনি সব প্রাণের জন্য সেটা তৈরি করছেন এরপরে সেই মাছ এক লোকমা খাওয়ার পরে আবার যে আমি তো আমাকে আল্লাহ তালা দুই লোকমা এভাবে আল্লাহ তালা খেতে দেন হে সুলেমান আর খাবার কই সুলেমান সাল্লাম আল্লাহ আল্লাহ সেজদায় করে তিনি কাটছেন আল্লাহ আমার পক্ষে আসলেই এটা সম্ভব নয় তো আসলে মানুষ রুগীটা বেঁচে যেত যদি ঢাকায় নিয়ে যেতাম যদি ইন্ডিয়ায় নিয়ে যেতাম যদি সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেতাম না আপনার যেখানে মৃত্যু আছে যখন মৃত্যু আছে যেভাবে মৃত্যু আছে সেভাবে হবে হ্যাঁ তাই বলে কি প্রচেষ্টা করবেন না কিন্তু এমন কোন নিয়ত না করি এমন কোন কর্মের সাথে জড়িত না হয়ে যায় এমন কিছু কথা না বলি যেগুলি শিরকের সাথে চলে যায় বিদাতের সাথে চলে যায় যেমন অনেকেই বলি যে আমরা চাকরি করি তাই খাই ব্যবসা করি তাই আমরা চলি যদি তাই হয় তাহলে আমি একটু প্রশ্ন করি আপনাদের বলুন সেই সুন্দরবনের পশু পাখিগুলি কোন চাকরি করে খাই কোন চাকরি করেন আল্লাপাক খাওয়ান পাখিরা ভোরবেলায় খালি পকেটে উড়ে চলে যায় 
সারা দিন তারা আল্লাহ রিজিকে নিয়ে আবার ফিরে চলে আসে যদি বলি সমুদ্রের মাছগুলি কোন ব্যবসা করে খায় কোন চাকরি করে খায় কোনো জবাব নাই হুজুর যে কথা বলছিলেন আপনি কি পারবেন সমস্ত প্রাণীর জন্য খাবার ইচ্ছা পোষণ করলেন কারণ আপনি অহংকার করছেন যে আমার অনেক সম্পদ আছে আমি খাবার পারবো কিন্তু আল্লাহ তালা দেখা দিলেন যে তুমি কিভাবে পারো একটা মাত্র প্রাণী একটা মাত্র তাও মাছের গোষ্ঠী নাই একটা মাত্র মাছ আপনার সমস্ত খাবার এক লোকমায় শেষ করে দিল তাহলে আপনি ভাবুন তো আল্লাহ তালা কত রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন এবং কত কোটি কোটি প্রাণীর রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন সুতরাং কথাই আছে যে আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা দিলে আপনার কিন্তু কাল্লাই নষ্ট হয়ে যাবে নাই হয়ে যাবে সুতরাং কোনো কাজে চিন্তা ফিকিরে কর্মকণ্ডে আপনি এমন কোনো চিন্তা করেন না যেটা শিরিকের সাথে জড়িত হয়ে যাবে কারণ আমরা শুনলাম শিরকের অপরাধ খালিস নিয়ত তৌবা ছাড়া মাফ হয় না তো হুজুর তৌবা আসলে কিভাবে করলে কিভাবে আমরা এখান থেকে ফিরে আসতে পারি শিরকের অপরাধ থেকে ধরেন আমি আগে জড়িত ছিলাম বা দর্শক শ্রোতার কেউ ছিল কিন্তু আজকে আমাদের আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসতে চান তো কেউ যদি ফিরে আসতে চান তাহলে তার করণীয়টি আমি এই বিষয়টা একটু পরে বলি আমি তার আগে আরেকটি বিষয় আমাদের সমাজে আমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই রাসুল সাল্লাম বলছেন যে আমি আমার উন্মতের জন্য সবচেয়ে ছোট শিরকির থেকে আমি মানে পেরেশান হচ্ছি রাসুল সাল্লাম বলছেন আমি আমার উন্মতের ছোট ছোট শিরকে যে পিপড়ার নিঃশব্দ চলা যেমন তার শব্দ যেন শোনা যায় না ঠিক এরকম কিছু শিরিক আমাদের সমাজে ঢুকে পড়ছে আমাদের মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়ছে এই শিরিক থেকে আল্লাহ রাসুল আমাদেরকে সাবধান করছেন তিনি আফসোস করছেন যে আমি আমার উন্মতের এই শিরিকের জন্য আমি খুব পেরেশান হচ্ছি আর সেটা হলো ছোটো ছোটো শিরিক যেমন রিয়া একটা ছোটো শিরিক যেমন আল্লাহ তালা রিয়া মানে অহংকার 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 অথবা লোক দেখানো লোক দেখানো লোক দেখানো যেমন ইউরা ওনার নাচ মানুষকে দেখানোর জন্য মানুষকে দেখানোর জন্য আল্লাহ বা আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে এটা পরে মানুষ আমাকে দেখবে আমি নামাজ পড়তেছি মানুষ আমাকে দেখবে আমি রোজা রাখতেছি মানুষ আমাকে দেখবে আমাকে আমি দান সত করতেছি আমি বড় দানবীর আমি বড় এবাদতকারী আমি বড় নামাজি এই ধরনের রাসুল আকরাম সাল্লাম এই ধরনের এবাদত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি বলছেন মানসল্লা ইউরই ফাঁকদ শাকা দেখেন রাসুল বলছেন যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সালা তাদাই করলো সে অবশ্যই শিখ করলো অবশ্যই তিনি আল্লাহ রাসুল বলছেন অবশ্যই সে শিখ করলো মান সময় ফাঁকদাস রাখা এই যে আমার ধর্ম ধর্ম সে রোজা রাখছি কেউ যদি শুধু রোজাদার মানে সাজে মানুষের সামনে সাজে মানুষকে দেখানোর জন্য রোজা রাখে আল্লাহ রাসুল বলছেন ফাঁকদাস রাখা সে অবশ্যই শিখ করলো তো এটা কিন্তু এই শিখ থেকে কিন্তু আমরা কেউ মুক্ত নয় এই শিখ থেকে আমাদের আমরা কেউ মুক্ত নই আল্লাহ সোনা তারা একমাত্র আমাদের কাছ থেকে রদুতগুলো চান একমাত্র তার জন্য খালেস ভাবে অমা অমিরু ইল্লা লিয়া আবদুল্লাহ মুখলে সিন আল্লাহ উদ্দিন একনিষ্ঠভাবে একমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই এবার করতে হবে আল্লাহ তালা এটাই চান আমাদের কাছ থেকে এই জন্য আমরা যে ছোট ছোট শিখগুলো করতেছি এর থেকে আমি আমি দর্শক শ্রোতাকে বলবো যে এই ধরনের যত কাজ আমরা করব সব কাজের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি আল্লাহ সন্তুষ্টি ছাড়া আমরা কোনো কাজ কখনোই করব না আমরা তো নামাজে জানাই সেই ঘোষণাই কিন্তু দিই জি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক শ্রোতা শামস রেজিস্টেড কোম্পানি লিমিটেড কাশফুল কোরআন ফাউন্ডেশন এবং রাজশাহী ওলামা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠান রমজানুল মোবারক আপনারা দেখছিলেন আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি আজকে আমাদের মাঝে আলোচনায় রত রয়েছেন মাওলানা আফজাল হোসেন হামিদি শির্ক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এতক্ষণ আমরা শুনলাম শির কি শির্কের প্রকার কি বড় শির কোনগুলো ছোট শির কোনগুলো আমরা কিভাবে শির্কের সাথে জড়িত এটা এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যেটি খালেস নিয়তে তোবা ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই কোনো পদ নেই তবে হ্যাঁ ছোট ছোট অপরাধ যেগুলি আপনি যদি ভালো আমল করতে থাকেন ভালো আমল করার কারণে ছোট অপরাধগুলি এমনি আল্লাহ পাক ডিলেট করে দেন সোহান আল্লাহ কিন্তু এমন একটি এটা দাগ এমন একটি কালো দাগ যেটি সহজে এটা ডিলেট হয় না মেট হয় না আমরা এখন সময় একেবারে শেষের দিকে হুজুরের কাছে যাব হুজুর চমৎকার অবতরণের মাধ্যমে বলেছেন শুধুমাত্র খালেস নিয়তে তোবার মাধ্যমেই এটা থেকে মুক্ত হওয়া যায় তো হুজুর আমরা কিভাবে তোবা করলে আল্লাহ শিরকের গোনাটা ক্ষমা করে দিতে পারেন আপনি এই বিষয়ে একটু আমাদের মাঝে আলোকপাত করবেন ধন্যবাদ প্রয় দর্শক শ্রোতা আসলে ক্ষমা তো আল্লাহ তালার কাছে চাইতে হবে একান্তভাবেই আমি অপরাধী আমার অপরাধকে আগে স্বীকার করতে হবে এক নম্বর কথা স্বীকার করতে হবে এবং অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনুতপ্ত হওয়ার পরে আপনি মনে করেন যে কথাটা বলছিলেন যে অহংকার করাটা একটা অপরাধ 
শিরকের অপরাধ এই যে দেখেন প্রথমে যে তোবার কথা বললেন এক নম্বরে নিয়ে আসলেন যে নিজেকে অপরাধী ভাবতে হবে অনুতপ্ত করতে হবে সিদ্ধান্ত এটা কিন্তু সবাই পারবে না যিনি নিরঙ্কার হবেন অহংকার নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন তিনিই কিন্তু করতে পারবেন আর দর্শক শ্রোতা আসলে অহংকার করা কি আছে আমার অহংকার করা শুধুমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা আল্লাহু গনিয়ুন ওয়া আনতুমুল ফুকারা আল্লাহ হলেন ধনী আমরা হলো গরীব আমাদের কোনো সম্পদ নাই আমাদের 10 টাকা আছে দিলে ফুরিয়ে যাবে আল্লাহ দিলে ফুরাবে না আমাদের শরীরে এত শক্তি একবার তিনবার পাতলা পায়খানা চারবার ভ্রমণ হোক এই শরীর নিস্তেজ হয়ে যাবে হয় বউ ধরতে হবে না হলে ব্যাটা ধরতে হবে না না লাঠি ঢোকা দিয়ে টয়লেটে যেতে হবে তাহলে কিসের অহংকার আমরা করি একটু জ্বর হলে যদি 104 ডিগ্রি 5 ডিগ্রি সুযোগ নাই অহংকারকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না শুধুমাত্র অহংকার করার সাজে আল্লাহ পাকই হুজুর যেটা বলতেছিলেন যে নিরঙ্কার হয়ে যদি আমরা নিজেকে অপরাধী বলতে পারি হুজুর যেটা বলছিলেন আপনি তাহলে তওবা করার ইয়া হলো তিনটা পদ্ধতি এক নাম্বার হলো এক শর্ত হলো তিনটা এক নাম্বার হলো যে তাকে আমাকে অপরাধী ভেবে আল্লাহ তাআলার কাছে স্বীকৃতি দিতে আল্লাহ আমি অপরাধ করেছি দুই নাম্বার হলো অনুতপ্ত হতে হবে আমি আল্লাহ এজন্য আমি অনুতপ্ত অতএব আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আল্লাহ তুমি আমার ক্ষমা করো আর জীবনও আমি আর পক্ষ নই ওই নির্দিষ্ট আর ওই শিরকের গুনাহ দিয়ে আমি ফিরে যাব না এই অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পরে যদি আমি এই কাজটি করতে পারি তাহলে পরে আমি অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করবেন এছাড়া এই শিরকের গুনাহ থেকে আমি কখনোই ক্ষমা পেতে পারব না আর আরেকটি কথা আমরা সবসময় মনে রাখব দুনিয়ার বুকে যে কথা আপনি বলছিলেন যে আল্লাহ তাআলাই হলেন ধনী আর আমরা হলাম ফকির আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা একইভাবে বলেন যে হে আমার উম্মতেরা যদি তোমার জুতার ফিটা ও ছিড়ে যায় সেটাও তুমি আল্লাহর কাছেই চাও ওয়া ইযা সাআলতা ফাসআলিল্লাহ তোমার যদি কিছু চাইতেই হয় তাহলে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছেই সওয়াল করো আল্লাহর কাছেই চাও ওয়া ইযা ওয়া ইযা স্তানতা ফাসতাঈন বিল্লাহ আর যদি সাহায্য চাইতে হয় তাহলে সেটাও আল্লাহর কাছেই চাও এইজন্য আমরা এমন কোনো কাজ করব না যে কাজে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আমি ধন না দেই সব কিছু আল্লাহ তাআলার কাছেই আমি চাইব আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাআলা যেমন ক্ষমা করে দেন আল্লাহ তাআলা এই যে আমরা যে রমজানের ইয়াতে রয়েছি এই রমজানের আয়াতের শেষেই আল্লাহ তাআলা বলেন ওই যা সালাকা ইবাদি আন্নি ফা ইন্নি কারিব আল্লাহ হে হে রাসূল আপনাকে যদি বান্দারা জিজ্ঞেস করে যে আল্লাহ কত দূরে তাহলে আপনি বলে দেন আমি নিকটে হ্যাঁ আন্নি কারিব এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন উজিব দাওয়াত আর দাই দান যখন বান্দা আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে ডাকে সারা দেই অতএব আমরা আল্লাহ তাআলার কাছেই ধরনা দেই শেষ রাতে উঠে সুকের পানি ফিলে আমি আল্লাহর কাছে যদি কাঁদি অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন আর আর আল্লাহ তাআলা গুনাহকে এইভাবেই ক্ষমা করাটা এইভাবেই ভালোবাসেন এইভাবেই পছন্দ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যদি কারো মরুভূমিতে উট হারিয়ে যায় উট হারিয়ে যায় তাহলে তার অবস্থা কি সাবির বলল হে রাসূলুল্লাহ সে তো মনে করে তার মৃত্যু অবধারিত কারণ সে এই মরুভূমি থেকে আর লোকাল কোথায় খুঁজে পাবে বিশাল মরুভূমি মৃত্যু মৃত্যু সে মনে করে এরপরে রাসূল বলেন যে যদি সেই হারানো উটটা আবার সে যদি ফিরে পায় তো সে তো নতুন জীবন ফিরে পাবে আল্লাহ আল্লাহ রাসূল বলেন আল্লাহর বান্দা যদি কোন আল্লাহর বান্দা যদি আল্লাহর তওবা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা ওই হারানো উটটা ফিরে পাওয়ার পরে বান্দা যখন খুশি হয় আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার তওবা তার চেয়ে বেশি খুশি হন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ক্ষমা করবেন আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক মাহাত ফিল করুন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক ধন্যবাদ মাওলানা আফজাল হোসেন হামিদি আপনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের স্টুডিওতে সময় দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা নিশ্চয়ই আমরা বুঝলাম শিরক অত্যন্ত ভয়াবহ ইন্না শিরকাল যুলম নাজিম ভয়াবহ অপরাধ এবং এটির কুফল দুনিয়াতেও যেমন আখিরাতেও জাহান্নাম আর এটার থেকে আমরা বিভিন্ন আমলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শুধু ওই কাফের মুশরিক যাদেরকে বলে মনে করি ইহুদি নাসার তারা নয় আমরা ইমানদারেরাও যদি আমরা শিরকের সাথে জড়িত হই আমাদেরকে কিন্তু মুশরিক বলতে হবে মুশরিকরা কখনো জান্নাতে স্থান পাবে না সেই জন্য দেখেন শুধু আমরা জড়িত না আমরা নতুন প্রজন্মকে শিরকের সাথে জড়িত আমাদের ছেলে মেয়েরাও জড়িত তাহলে আপনি পিতা হিসেবে ভূমিকাটা আপনি কি রাখবেন কোরআনুল কারীম আপনি পড়ে দেখেন এমন কোনো প্রশ্ন নেই যার জবাব নেই তিবিয়ান আনলি কুল্লি শাইন সকল প্রশ্নের জবাব আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন সম্মানিত বন্ধুগণ একজন যোগ্য পিতা ছিলেন একজন বুদ্ধিমান পিতা ছিলেন হযরত লুকমান আলাইহিস সালাতু সালাম তিনি জানেন এই শিরকের ভয়াবহতা কত বড় এর জন্য তার সন্তানকে যে পরামর্শগুলি দিয়েছিলেন আপনিও যোগ্য পিতা হিসেবে নিজেকে যদি আল্লাহর কাছে দান করতে চান ছেলে মেয়ে ধন সম্পদগুলি ক্ষতির কারণ না মেনে বরং এগুলি যদি আপনি কল্যাণে নিতে চান তাহলে
হজরতে লোকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বলেছিলেন যে হে লোকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে করুণ ভাবে বলেছিলেন হে আমার প্রিয় বৎস আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করো না নিশ্চয় শিরক হলো বড় জুলুম এরপরে লোকমান আলাইহিস সালাম পরামর্শ দিলেন তার সন্তানকে যে তুমি নামাজ পড়ো নামাজ কায়েম করো দ্বিতীয়টেই আল্লাহর কাছে মাথা নত করার কথা বললেন আপনি কি পেরেছেন সন্তানকে অন্যায় থেকে মুক্ত থাকার জন্য নির্দেশ দিতে সন্তান যেন পাঁচ রক্ত নামাজ পড়েন আল্লাহর জন্য আপনি কি সেই অন্যান্য কাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য মাপ দেন থাপ্পড় দেন টাকা থেকে বঞ্চিত করেন ঘাট ধরে বাইর করে দেওয়ার কথা বলেন ধমক মারেন নামাজ যে পড়লেন আপনার মেয়েটি ছেলেটি আপনি কি পড়েছেন আপনার মেয়ে পর্দা করছে না এটাও একটা অন্যায় এটা একটা বড় অপরাধের সাথে জড়িত মেয়ে পর্দায় চলাফেরা করা একটা কবিরা গুণা এটা বড় অপরাধ আপনি কি আপনার মেয়েটাকে সেভাবে ভালোবাসা দিয়ে অথবা ধমক দিয়ে এখান থেকে পরিত্রাণ করে বোরখা পরানো জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমি অনুরোধ করব আসুন আমরা শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে চমৎকারভাবে মাওলানা আফজান হোসেন হামিদ সাহেব তুলে ধরলেন আমরা এগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে নিজেরা শিরক মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাই মাহে রমজানে চমৎকারভাবে আপনি সব বাদ দিয়ে কাউকে দেখানোর জন্য নয় মাহে রমজানের সিয়াম তো এটাই শিক্ষা দিচ্ছে কেউ দেখবে না আপনি যদি পানি খেয়ে নেন ঘরে দরজা মেরে যদি খেয়ে নেন কেউ দেখবে না আল্লাহ দেখবেন বলে আপনি তো ভাত খান না আপনি তো পানি খান না আপনি তো স্ত্রীর বৈধ স্ত্রী থাকার পরে আপনার প্রচণ্ড আপনার ইচ্ছা শক্তি রয়েছে তারপরে স্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন না কিসের জন্য আল্লাহর জন্য অন্য কেউ দেখবেন আল্লাহর ভয়ে যে শিক্ষাটা নিলেন আসুন আমরা কোনো ইবাদতি যেন মানুষকে দেখানোর জন্য না করি মানুষ দেখানোর যদি নামাজ পড়েন হুজুর সুন্দরভাবে বললেন যে এটা হবে একটা শের আমরা শেরকের সাথে জড়িত হব না লোক দেখানো কোনো কাজ নয় শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকেই সামনে রেখে হাজির নাজির জেনেই আমরা ইবাদত করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকেই সেভাবে কথা বলার সেভাবে কাজ করার সেভাবে পরিকল্পনা করার সুযোগ দিন যাতে শেরক মুক্ত আমরা তাওহিদ ভিত্তিক জীবন যাপন করতে পারি প্রিয় ভাইরা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আসুন আমরা ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যেকটি জায়গা থেকে শেরক মুক্ত করে আমরা তাওহিদের ভিত্তি রচ গেড়ে দিয়ে এটার গাছকে ফুলে ফুলে শোষবিত করি যে ফল যে বাতাস আপনাকে জান্নাতের সুঘ্রাণ বয়ে এনে দেবে আল্লাহ তালা আমাদের সমাজকে শেখ মুক্ত করুন আমাদের পরিবারকে শেখ মুক্ত করুন আমাদের মসজিদ এলাকাকে শেখ মুক্ত করুন আমাদের শহর আমাদের রাষ্ট্রকে আল্লাহ তালা শেখ মুক্ত করে দিন সম্মানিত ভাইরা আর দেরি নয় আমরা শেষে চলে এসেছি বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের কর্মকর্তা ক্যামেরার সাথে আছেন এরপরে আমাদের রাজশাহী ওলামা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতে যে প্রোগ্রামটি হচ্ছে আল্লাহ পাক সবাইকেই সার্বিক কল্যাণ দান করুন আপনাদের মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ